Bener ya? Oke, presensinya dulu saya sebentar. Presensinya mana tadi? IF010 ya. Nanti aja deh. Nah, nanti terakhir aja deh ya. Nanti saya sudah saya buka dulu. Oke. Okay. Uh, hari ini kita buka dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sepertinya cuma saya aja yang yang buka cam. Adakah yang lain buka cam? Biar saya tidak merasa sendiri gitu. Enggak ada ya. Oke. Okay. Eh, ini enggak ada atau memang memang sayanya lagi sinyalnya buruk nih ya? Oke, okay. that's fine. Yes, puluh. Baik, tapi kita kali ini sudah saya saya share di pas kita ada di ada di apa namanya ada di topik 6 ya hari ini kita ngomonginnya tentang microcontroller. Nah, sebelum panjang lebar, saya akan ngasih pertanyaan dami ya, dami question dulu sama kalian seperti biasa tuliskan di kolom chat. Saya bagi yang merasa kalau tidak to, bilang saja tidak ya. Oke. Okay. Misalnya aku punya. Pertanyaannya adalah Tuliskan saya jika Anda merasa memiliki benda yang menggunakan microcontroller di sekitar Anda. Tuliskan saya jika kalian pernah atau merasa memiliki benda yang menggunakan microcontroller di sekitar anda jika tidak, tulis saja tidak ya, saya pengen tahu silahkan Okay. Ya. Oke, okay, wah semuanya saya, saya saya. Coba saya tanya satu ya, mayoritas saya semua saya, saya siapa nih? Mbak, ini ada Mbak Vita Suci Hidayah, ada enggak? Ya Pak. Oke, Mbak Vita, device-nya apa Mbak? Gimana? Device-nya apa Mbak? Perangkatnya apa? Laptop, laptop Kak Pak. Oh laptop, microcontroller <laughs> loh. Oh, coba saya tanya lagi deh yang lain deh, laptop. Oh, iya. Mas Ahmad Nur, siapa nih? Mas Ahmad Nur Fauzi. Perangkat, ya, perangkatnya apa, Mas? Uh, itu uh, DVD player. DVD player, oke. Okay. Uh, ini Mas apa Mbak ini? Deni Wijaya. Ada? Ada Pak, ada. Perangkatnya apa, Mas? Remote TV, Pak. Ayo TV, ya baik. Ya harapan saya sebenarnya nggak nggak muluk-muluk sih. Yang penting anda sudah baca apa yang sudah saya share di blog saya harusnya ketahuan tuh bahwa microcontroller itu sebenarnya cuma me, me, apa namanya menghandle sedikit pekerjaannya, ya, sedikit pekerjaan. Contoh-contohnya memang sudah saya sebutin ya salah satunya adalah di sini ada microwave, ada keyboard, ada CD player remote nah remote TV ya jadi jadi harapan saya memang ada saya sudah baik semuanya sudah tahu sih pastinya sudah tahu kalau kalau remote itu ya remote TV termasuk adalah di dalamnya ada microcontrollernya jadi gitu oke okay. <tuh> baik nanti selain nanti saya bahas uh, pre-post testnya yang cuma beberapa orang aja yang tanya saya 
kasih pengantar dulu tentang microcontroller. Jadi paling nanti mendalamnya microcontroller, cara nyobanya gimana, cara kodenya gimana. Itu nanti ada di mata kuliah hardware software 2 ya. Jadi semester depan harusnya Anda sudah dapat itu di mana nanti akan belajar tentang itu langsung di device-nya. Jadi saya rasa teman-teman yang nanti bisa offline langsung di laboratorium lebih beruntung karena bisa langsung ketemu produknya. Tapi saya harapan saya semuanya nanti bisa ada di lab semua ya. Ketemu di kampus. Baik, kita ngomongin microcontroller. Dari namanya aja sudah mikro. Mikro itu berarti lebih kecil dari mini ya, lebih kecil, lebih kecil lagi. Ya, jadi hanya dia nyimpennya cuma satu rangkaian program saja, jadi kecil aja. Satu rangkaian program yang memang cuma itu saja yang akan dikerjakan. Contoh aja remote. Remote itu yang dilakukan remote itu kan hanya memindahkan channel bahasanya atau me, atau e, volume misalnya. Ya. Sebenarnya yang dia kerjakan bukan bukan menurunkan volume, bukan memindahkan channel. Yang bertugas memindahkan channel sebenarnya adalah si TV-nya, receiver-nya, ya, player-nya dan sebagainya. Dari remote tersebut hanya bertugas untuk mengirimkan sinyal kode kode terhadap si player-nya. Player-nya oke, okay, angka 1 ya. Kemarin, kemarin kan kita sudah bahas tuh. Angka 1 itu yang keluar itu bukan angkanya, bukan angka satunya, tapi kode binerinya yang muncul. Ya. Kan nggak ada tuh remote, remote TV itu kan ada angkanya tuh 1 sampai sembilan. Coba anda cek ya, satu sampai sembilan. Saya mau ganti channel ke nomor sepuluh, lima tambah dua tambah dua tambah satu gitu, terus tiba-tiba muncul ke sepuluh, kan nggak ada kan? Ya adanya langsung angka nol gitu kan? Ya karena yang dia kirimkan bukan berupa aritmatika, tapi memang cuma kode biner. Siapa yang bertugas untuk memindahkannya? Nah itu ada di pada mesin di PC-nya. Lalu mikrokontrolernya yang ada di remote gimana? Tugasnya hanya untuk menterjemahkan atau ngambil data dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu siapa? Dari saya. Pakai apa? Pakai keypad, ya kan? Keypadnya volume ya. Volume yang kita tahu ya kan? Yang kita tahu secara visual bentuknya memang volume, tapi secara digital datanya dia berupa binary. Jadi hanya menyimpan satu pekerjaan saja, jadi nggak banyak. Jadi cuma itu aja. Ya, dan di dalamnya terdiri dari CPU, ada CPU-nya sendiri, oke? Okay. Ada memori dan input output, jelas ya. Nah, berarti kalau dari kalimatnya aja berarti kategorinya komputer, pak? Ya, mirip memang, ya memang begitu. Semua hal yang berurusan sama proses simpan dan output input itu adalah komputer, compute. Ya, dihitung oke okay, jadi nah khusus untuk microcontroller sendiri dia memang punya jalur-jalur khusus yang digunakan untuk menyajikan informasi seperti input output dan sebagainya yang bentuk nanti yang disebutnya sebagai input atau IO ya input output jadi memang biasanya digunakan untuk untuk kegiatan untuk membaca data dari luar nah, data dari luar itu butuh device yang namanya nanti namanya adalah sensor ya ini detail-detailnya nanti di mikro jadi kita saya hanya di mata kuliah ini kita cuma pengenalan saja ya nah ini mikrokontrol yang jadi terkenal karena gara-gara istilah IoT yang sekarang mulai populer Internet of Thing ya kalau anda pernah ngomongin apa namanya produk-produk IoT misalnya kayak merek sebut aja merek deh Xiaomi, Bardi dan teman-temannya itu itu dalamnya ada mikrokontrolnya ya secara simpel aja hanya ngerjain nyalain lampu matiin lampu, dimmer dan seterusnya itu doang. Jadi nggak ada hal-hal yang lain dikerjakan. Itu cukup satu proses aja. Nah, karena tadi saya bilang adalah beberapa ada program yang dikerjakan, maka nggak semuanya, nggak semua bahasa pemrograman kita bisa inputkan ke dalam karena dia lebih simpel ya. Nah, bahasa yang lebih simpel itu namanya bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah itu disebutnya eh, salah satunya adalah assembly. Ya, bahasa tingkat. Kalau bahasa tingkat tinggi itu e, bahasa yang mendekati, ya, jadi cara nulisnya itu mendekati bahasa kita sehari-hari. Nah, bahasa assembly nggak bisa, dia nggak, kita nggak kenal itu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu bahasanya gitu. Ya. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi, kita nulis codingnya saja, kita tahu, oh ini fungsinya untuk A, untuk B, untuk C. Kalau oh, di sini kan disebutnya assembly dan bahasa tingkat tinggi nanti yang biasa digunakan itu adalah bahasa C. 
Namun kalau saya sih lebih suka mengatakan kalau bahasa si itu adalah bahasa middleware menengah karena bahasa si itu bisa mengakses hardware tapi juga bisa dibuat dipakai untuk membuat aplikasi bahasa misalkan contoh aja nih bahasa tingkat tinggi yang lain contoh kayak Python ya atau eh, Java deh Java yang bilang Java dulu kan OOP soalnya sistemnya dia nggak bisa mengakses hardware secara langsung tapi kalau si masih bisa tapi untuk membuat aplikasi Java lebih bagus daripada si ya namun kalau bahasa tingkat rendah assembly dia bisa langsung akses kepada hardware namun dia tidak bisa dipakai bukan tidak bisa ya tapi enggak enggak nyaman dipakai kalau dibuat untuk membuat sebuah aplikasi tampilan atau interface ya karena bahasa assembly seperti apa tuh bahasa assembly nah contoh ini bahasa assembly itu urusannya sama sama register ya sama register ya ada register sama alamat-alamat intinya gitu doang maka cuma dia butuh satu perintah saja contoh nih aritmatika aritmatika kalau anda tahu kan add ada addc dan seterusnya itu add itu berarti menambahkan jadi kalau prosesnya dia mau menambahkan maka dia akan selalu mengatakan add tambahkan register isi register A dengan register B itu jika pakai tiga alamat tapi kalau dia pakai dua alamat maka add register A add sorry uh, move A itu akumulator ada namanya penampung namanya akumulator nah ini detail-detail yang seperti ini kemudian saya lanjut aja deh akumulator dari akumulator baru nanti add A A ditambahkan dengan akumulator ceritanya nanti setelah itu isi dari akumulator dikeluarin terus ya nah pop sorry kalau keluarkan pop kalau masukin berarti push nah itu salah satu contohnya nah, agak ribet ya ya memang memang begitu memang agak ribet Eh, kayaknya saya tadi sudah tak matiin nih nyala lagi ya matiin nggak pencet eh, tadi dimatiin memang apa dinyalain tadi nggak kan nyala sendiri tadi tak matiin nggak dingin banget nah Perintah-perintah itu tergantung pada mikrokontrolnya masing-masing. Contoh ada di 8051 itu punyanya si Intel ya. Kemudian ada mikrokontroler PIC 16 itu ada Adlaw dan seterusnya. Itu tergantung dari si mikrokontrolnya. Siapa yang nentuin Pak yang bikin program, yang bikin mikrokontrolernya. Oke. Nah untuk intrusi-intrusinya masih banyak sekali ya. Banyak ada cara-caranya ya. Ring register dan sebagainya gak, gak, gak kebaca emang. Tapi memang biasanya dia lebih sederhana, yaitu biasanya pakainya stack. Urutan perintahnya menggunakan stack atau urutannya pakai stack tumpukan. Kalau sudah selesai nanti di clear, habis selesai, selesai di clear lagi. Ini detailnya ada di organisasi dan aset komputer. Ya, ngomongin tentang memori besok. Kalau mau memori maka ngomongin tentang pengalamatan. Cara ngalamat pengalamatan itu ada di situ tuh. Ngomongin ada di situ. Nanti tinggal nambah nambahin. Pakai satu alamat, dua alamat, tiga alamat, nol alamat. Ya, Nah, ini ada yang membedakan mikrokontroler dengan mikrokomputer. Nah, mikrokontroler sebenarnya adalah salah satu bentuk mikrokomputer. Ini sudah saya jelasin tadi ya kan. Lo ada proses, ada output, input dan penyimpanan, maka biasanya disebut itu juga komputer. Maka karena bentuknya kecil, maka disebut sebagai mikrokomputer. Ya. Mikrokomputer adalah tadi dari sistem CPU dan memori dan perangkat I/O yang lengkap. Gitu ya. Perbedaan utamanya adalah pada penyatuan mikroprosesor, memori dan perangkat I/O. Jadi si C mas, jadi satu kecilin gitu ya yang merasa kedinginan ya nah bentuk fisiknya seperti ini salah satunya jadi mikrokontroler keluarga dari 8051 jadi kalau misalkan ada perusahaan lain yang membuat biasanya uh, lisensinya dari beberapa perangkat di sini ya atau beberapa dari produsen di sini ya, ya dari Intel ini 8051 itu uh, saudaraan sama Intel 8086 yang kita pakai arsitekturnya sampai sekarang Intel X86 nggak tahu sudah ditinggalin atau belum ya karena mau pindah ke 64 bit katanya full full 64 bit kalau ada keluarga PIC kemudian ada keluarga AVR ini keluarga AVR yang kita kalian pakai di komunikasi data Pertikum di Proteusnya pakai AT Mega nah itu tuh salah satunya nah itu terus ada Arduino nah ini ada yang sebutin Arduino oke kita bahas ke Arduino Nah, saya mau tekan di sini Arduino itu sebenarnya perusahaan ya, perusahaan yang membuat single board microcontroller kit. Jadi dia yang membuat 
Jadi dia membuat satu produk mic board ya, main board yang isinya nanti ada chipset microcontroller di dalamnya dan softwarenya untuk menangani itu. Nah. Jadi sebenarnya Arduino itu perusahaan microcontroller atau bukan? Sesuai dengan kalimat di sini ATM Arduino itu sebenarnya adalah perusahaan pembuat boardnya ya, pembuat boardnya. Kalau Anda mau pakai microcontroller langsung bentuknya begini. Ya, tapi karena dengan Arduino dia mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita dengan membuatkan boardnya. Kita nggak perlu pusing portnya di mana, port 1 2 3 4 5 ada di mana, powernya sebelah mana, datanya sebelah mana, itu sudah dikasih tahu tuh. Sudah dibuatin portnya. Nah, itu sebabnya Arduino punya banyak varian tergantung dari chipset yang digunakan. Nah, software yang digunakan untuk menangan itu namanya Arduino IDE. Ya, nanti bahasnya pakainya bahasa C ya. Kenapa Arduino? Murah satunya. Kemudian cross platform karena softwarenya bisa dipakai di Windows, Linux sama Mac. Itu bisa. Simple karena memang memang uh, tujuan utamanya dibuat simple. Open source jelas. Kemudian HP yang dikembangkan bebas, jadi nggak ada lisensi apapun terhadap itu. Nah jenis-jenisnya Arduino ada di sini, yang paling terkenal ada Uno, ada Micro, ada Mega. Ya. Apa yang membedakan boardnya, posisinya, jumlah portnya? Itu di situ. Ya, jumlah portnya, jumlah portnya banyak nggak pak? Nah nggak banyak, gitu ya. <tuh> eh, ini sudah share kami ya. Ya, jadi nggak banyak ya, cuma ada segitu-segitu aja ya. Kalau pakai lebih banyak pak, ya udah e, apa namanya mikrokontrolnya nambah aja satu gitu ya. Ini beberapa gambar yang bisa anda lihat nanti di website eh, di blog saya. Oke, fokus kepada Arduino Uno karena nanti produk yang dipakai di lab itu Arduino Uno ya. Ini ada keterangannya, anda sudah nanti bisa cek di 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 blog saya ya karena kelebihannya cuma tinggal colok aja sih sebenarnya dan gampang dan mudah nah buat apa project projectnya seperti apa banyak ya project project yang berhubungan sama robotik biasanya pakainya minimum adalah Arduino minimal Arduino walaupun nanti ada juga yang pakai Raspberry Pi pakai uh, embedded system yang lain gitu ya. contoh yang biasa yang pernah saya lihat itu ada robot pencari api ya follower line follower ya dan follower itu mobil yang dia jalan sesuai dengan di garisnya yang diberikan. Ada pengatur atau pengecek suhu, ada copcopter, quadcopter ya. Atau ada sukanya bilangnya drone. Kemudian ada juga jam digital ya. Pakainya itu ya. Apa namanya? Pakainya microcontroller. Ada beberapa varian yang salah satunya namanya uh, Drone Seal di mana dia setiap sensor yang ada itu sudah dibuatkan boardnya masing-masing dan kita tinggal colokin aja ke boardnya microcontrollernya ya di Arduino entah macam-macam dan sensornya banyak banget ya salah satunya ada GSM ada WiFi GPS banyak banget ya oke ini salah satu contohnya kemudian software yang digunakan adalah namanya Arduino IDE di mana dia menggunakan bahasa C atau C++ untuk compilingnya. Kalau programnya codingnya sendiri dipakai menggunakan apa? dibuatnya menggunakan Java. Ingat dibuatnya aja menggunakan Java, tapi untuk mengedit ke dalamnya adalah pakainya bahasa C. Jadi hanya cuma bagian tampilan yang dilupa adalah uh, extensionnya adalah .ino ya, .ino. Saya bold di situ. Dan ini ada beberapa menu-menu yang ada di Android IDE. Nanti Anda silakan bisa baca sendiri sampai sini. Ya. Oke, dan terima kasih. Kemudian lanjut kalau ada yang mau tanya. Kalau tidak saya bacakan pertanyaannya nih. Baik, nggak ada pertanyaan? Ada. Oke, ke online teksnya. Tata. Izinannya Pak, ini kalau susah-susah ini kayaknya. Intinya Pak, untuk mengaplikasikan microcontroller dalam sistem atau aplikasi yang kita buat, apakah ada sesuatu tentu semisal harus menggunakan bahasa PHP atau menggunakan perangkat A? Enggak ada. Kalau bahasa yang dipakai harus bahasa C ya tadi ya, bahasa C. Jadi mau nggak mau bahasa yang kamu sebutin ini bukan untuk di microcontroller ya, tapi membuat sistem. 
Kalau perangkat yang lain paling butuh power yang mencukupi. Ya, tergantung outputnya mau apa, karena Arduino itu tergantung kita mau pakai apa. Butuh output atau mau dibuat untuk input. Ya, jadi kita bisa dua, dia bisa dua-duanya itu. Kalau misalnya mau output ya maka cari aja apa yang digunakan mau outputnya, LED, LED atau buzzer atau yang lain. Itu ya, Mas siapa nih? Mas Abi ya. Oke, okay, lanjut. Mengapa oscillator clock bisa berperan penting dalam menjalankan program pada sebuah mikrokontrol? Misalkan settingan frekuensi clocknya berbeda, program tidak bisa dijalankan. Jadi gini, setiap code, code itu dia setiap produk itu pasti punya standar defaultnya ya sesuai dengan jalurnya. Karena jalurnya sekian hertz maka harus di setting juga untuk sekian hertz. Diingat bahwa dia hanya menjalankan perintah yang dituliskan. Namun juga harus melihat bahwa dia punya hardware yang akan dilewati. Jika tidak sesuai dengan spesifikasi hardware yang disepakati maka dia tidak akan menjalankan itu. Gitu ya mas ya. Jadi maka frekuensi itu penting karena kalau enggak anda enggak sefrekuensi aja enggak, enggak nyambung sama temennya ya kan sama juga dengan komputer harus disesuaikan. Begitu maksudnya. Gitu ya mas. Siapa nih? Mawan ya. Apakah? Uh, aduh ini bahasanya apa nih? Saya belum sharing semua nih. Apakah robot Sophia atau robot-robot yang dilengkapi dengan jasa buatan juga termasuk mikrokontroler atau adakah sebutan lain untuk hal tersebut? Baik. Mikrokontroler adalah sebagian kecil dari komponen yang untuk yang digunakan untuk membuat beberapa produk lain. Ya, salah satunya robot. Satunya, jadi kalau dari sudah jadi robotnya bisa jadi bukan uh, ya tetap aja namanya mikrokontroler jadi nama penggeraknya tetap namanya mikrokontroler namun dengan spesifikasi yang lebih rumit atau lebih lengkap misalnya RAM nya butuh yang lebih gede karena tugasnya lebih banyak kalau bukan hanya sekedar remoting aja gitu ya jadi ini semua sebagai sedih perangkat ya perangkat yang bisa digunakan untuk mengembangkan perangkat-perangkat yang lain mikrokontroler itu seperti itu jadi tugasnya hanya bikin yang seperti itu aja Baik, udah nggak ada lagi nih bertanya. Ya habis, oh ada. Saya kira habis. Baik, pertanyaan selanjutnya. Muhammad Sidik ya. Tadi yang tanya, mas, siapa tadi? Oh, jauh banget nih. Mas Lukman ya tadi ya. Baik. Sekarang tanya yang lain nih. Oke, okay, apakah Arduino Shield dijual seperti Arduino biasanya atau harus di custom sendiri? Dijual seperti biasanya mas, mungkin hanya aja tidak populer Nah namanya juga pasar, ekonomi ya <tuh> Stock and demand namanya, jika ada ada permintaan maka ada ada barang ya. Permintaan ada barang Kalau nah, permintaannya tinggi, jika barangnya tinggi, permintaannya tinggi namun barangnya stoknya sedikit maka harganya mahal gitu kalau permintaannya banyak stoknya, eh permintaannya rendah, per stoknya tinggi, maka diskon, nggak <laughs> murah namanya, tapi diskon. <laughs> Jadi stok and demand aja, ya. Pertanyaan bisa dijual, dijual, karena produk yang ditampilkan itu adalah dijual, mas ya. Apakah dunia memiliki jenis bot yang terkait dengan perangkat wifi? Ada, namanya Ardu, namanya Wimos, ya. Salah satunya namanya Wimos. Oke, okay, ada apakah perbedaan penggunaan pin digital dan pin analog? Oh iya jelas, yang satunya hanya bisa nerima pin digital, yang satunya punya pin analog gitu ya. Oh, sorry, data digital sama data analog. Tapi diingat, pin digital bisa membawa uh, pin analog bisa membawa data digital. Oke okay, ya. Digital bisa nggak bawa analog? Ya bisa, nanti ada konversinya juga, tapi agak susah. Biasanya yang analog juga bisa digunakan untuk digital atau mungkin saya yang kebalik nanti di dikoreksi ya. Oke gitu, Mas Muhammad Sidik. Dan terakhir ya pertanyaannya, nggak ada lagi yang bertanya? Sedikit sekali ya. Udah nih. Udah, saya menanya boleh Pak? Ya? Uh, ini Pak. Silakan. 
Oh ya pak, kan mikro mikrokontrol kan itu pak apa? Kayak buat buat lagi hype nge hype-nya itu buat buat kayak apa uh, IoT gitu pak? Ya. Yeah. Internet of Things. Nah itu, uh, tapi ya mikirnya gini, uh, kenapa apa namanya teknologi kita tuh di Indonesia? Dengar nggak pak? Sorry pak, kecil ya? Enggak enggak. Kedengeran nggak? Nah, tapi kenapa teknologi kita di Indonesia itu? Uh, jauh uh, ketinggalan jauh sama beberapa negara uh, luar gitu pak. Apakah yang jadi pertanyaan itu apakah kita emang benar-benar kurang sumber daya atau emang kita tuh belum mampu untuk seperti itu pak gitu? Oke, okay. <laughs> pertanyaannya menarik. Apakah yang kita sumber daya atau kita yang kita mampu gitu ya? Jawabannya simpel sih sebenarnya mas. Kitanya mampu dan sumber daya sebenarnya ada. <laughs> gini aja jawabannya gini. Uh, ini pertanyaannya tadi kenapa di Indonesia nggak bisa seperti di luar negeri gitu ya? Iya pak kurang lebih kayak gitu. Gitu ya, maksudnya nggak sama itu karena di luar negeri banyak sekali yang bikin-bikin begitu atau bisa bikin? Iya, maksudnya kayak kayak udah maju banget gitu pak. Kecerdasan hmm. buatannya itu udah jauh lah kita kayak gitu ketinggalan. Oke, okay. uh, gini mas. <tuh> Jawabannya itu terdapat pada kalian yang punya status mahasiswa dan saya juga yang sebagai peneliti gitu ya. Karena kemajuan negara biasanya kalau ini menurut saya nih ya diukur dari tingkat pendidikannya. Nah, pertanyaannya adalah kualitas pendidikan kita sejauh mana gitu. Kita sudah didukung untuk kreatif enggak sih sebenarnya? Karena biasanya orang-orang yang ada di luar sana punya kurikulum yang sedikit berbeda dengan kita. Ini kita ngomonginnya sosial ya. sedikit sedikit berbeda dari kita karena di mana mereka kalau punya bakat atau minat yang didukung minatnya mas bakat dan minatnya itu aja yang di push maka dia akan ahli di bidang itu til satu tok yang lain nggak ngerti mas yang lain nggak ngerti deh oh gitu. ya hobi di sana dihargai hobi di sana dihargai banget banyak cerita yang untuk ngomongin masalah hobi itu kalau di Indonesia mungkin anda anda sudah tahu sendiri ya di mana pendidikan masih belum merata yang namanya juga negara berkembang kita nggak bisa nyalahin negara terus terusan kita juga nggak bisa nyalahin uh, uh, apa namanya pihak-pihak tertentu lah kita harus lihat sadar sendiri bahwa harusnya dari kitalah yang harus maju dari kitalah mau kita harus mulai nggak bisa kita nyalain Oh kenapa kok orang lain di sana sudah maju di sini terlambat enggak nggak ada kata terlambat ya maksudnya untuk masalah kemajuan teknologi 4G itu yang nemuin orang Indonesia loh Ya, ada itu. Faktanya tahu kan? Nah, iya, memang seperti itu, ya. Namun bukan namun ya, memang karena perkem- karena kebetulan di sana belajarnya di sana, risetnya di sana, dibiayain di sana, ya pakai dipakai dipakai di sana yang jelas. Banyak kan m- mungkin Anda sudah tahu kasus beberapa kasus IT yang terbengkalai bahasanya gitu. Dulu mobil listrik yang punyanya menteri BUMN apa ya dulu ya itu, ya. itu juga dalam niskan itu nggak berkembang ya kan karena kurang didukung mobil SMK yang kurang didukung itu ya perkembangan ini juga di, di da, berdasarkan juga dari dana riset di negaranya itu ya ada nggak usah dibandingin lah ya di Indonesia dana riset tuh berapa sih boro-boro cair ya cepat cairnya itu susah banget itu dana riset ya itu salah satunya itu menurut menurut saya fasilitas hmm, saya bisa bilang begitu ya akses ya aksesible juga kita untuk mengakses keluar juga agak susah ya waktu itu Indonesia masuk internet tahun berapa sih tahu nggak ada yang tahu nggak internet itu tahu enam an mas Indonesia tuh masuk internet itu 60-an 60-80 itu 60 itu aja baru connect baru connect universitas baru konek universitas 60-an itu 60 atau 80 ya saya lupa ya pokoknya baru konek universitas itu baru komersil ya baru komersilnya uh, perpustakaan doang waktu itu sekarang udah jaringannya udah luas jadi wajar ya menurut saya sih wajar karena saya saja adalah generasi generasi baby boom ya namanya dimana saya merasakan generasi sebelum ada internet dan sesudah ada internet ya bahasa gitu Oh, kalian kan generasi Z tuh katanya yang lahir udah ketemu internet misalnya. Iya. Nah, ya kan? Jadi bersyukurlah kalau makanya saya bilang nanti kapan mulainya? Mulai dari kalian nanti. 
siapa lagi kalau nggak kalian ya dia mulai maju dan sebenarnya sudah mulai sih hanya saja mungkin anda belum lihat publish publishnya gitu ya sebenarnya sudah mulai banyak kok teman-teman kita kemarin teman-teman dari informatika itu sempat memenangkan juaraan bergengsi di Rusia eh bener ya Rusia apa Prancis ya kemarin tuh dia buat sebuah namanya Fisbi kalau nggak salah IoT ya saya lupa untuk pakan ikan atau gimana saya lupa itu dengan fungsi-fungsi yang lain dan menang medal medal of honor jadi menang emas mas coba cek aja di IG-nya informatika dan nah, yang menang tuh di luar negeri ya nggak di, di Indonesia tuh di luar negeri tuh serius di Moskow ya Aha, berarti Rusia udah nah itu kan jadi sebenarnya bukan bukan itu juga ya bukan bukan hanya jangan nggak bisa nyalahin negara juga tapi juga kitanya juga mau nggak untuk bermaju walaupun fasilitas dengan minim seperti ini kita juga harus bisa maju gitu ya baik pak oke okay. ada lagi yang mau tanya nggak presensi ada ya santai aja saya sudah ngasih tahu kan presensinya ada ada lagi ya jadi Kalau di luar itu memang banyak dilakukan penyelenggaraan lomba-lomba yang diliput liput diliput oleh banyak uh, apa namanya media jadi terekspos benar-benar terekspos. Namun di tempat kita itu kadang yang berprestasi itu nggak terekspos, malah yang terekspos yang ya negatif duluan gitu ya. Jadi yang nggak ada apa-apanya lah, gitu, apalah gitu ya. Itulah mungkin itu yang ditakutkan pas waktu Orde Baru kok kenapa kok berita itu di oh nggak tahu ya kalian ya berita itu difilter ya. jadi media itu dibungkam ya bahasanya pokoknya yang penting baik-baik aja semua gitu ya tapi ya makmur sih katanya dulu gitu ya gitu ya. jadi nggak usah khawatir ya. kita bukan bukan negara tertinggal tapi kita negara berkembang nah, negara berkembang maka berpotensi untuk menjadi negara baju ya, gitu ya. Nah, ini lompatnya nggak nggak akan jauh lah dari negara maju. Kalau negara maju, nah itu susah tuh untuk mempertahankan negara maju. Karena negara maju nanti parameternya dari dari anak mudanya <laughs> punya punya penghasilan berapa tuh kapitalis kapitalnya berapa per tahun, punya perusahaan apa saja itu dari situ nanti nah, negara maju dia bisa berdiri sendiri kalau negara maju. Oke okay, itu ya jadi. di luar negeri banyak lomba-lomba yang mendukung itu ayo lomba bikin robot battle bot ya anda bisa lihat di internet banyak sekali ya tentang lomba-lomba yang berhubungan sama robot nah, robot itu pasti pakai microcontroller jelas <laughs> jelas ada bahasanya gitu Oke, kita di sini aja kita makanya di di Amikum sebenarnya kalau sebelum pandemi itu banyak final project yang berurusan sama itu berurusan sama final apa namanya uh, microcontroller Kita nggak punya mikrokontrolnya, tugasnya suruh pakai mikrokontrol, oh, keren dong. Tapi semuanya bisa dan semuanya di, diikutkan lomba, lomba yang antar kelas dulu, antar amikom dulu, setelah antar amikom di seleksi suruh di di batcamp ikut lomba yang lebih di luar lagi. Nanti ya salah satunya yang kemarin menang di Moskow itu, ya, keren lah menurut saya. Jalan-jalan dulu itu jalan-jalan dibayarin kampus ya ikut lomba gitu ya, ya gitu. Baik, itu ada pertanyaan lain? Gak ada. Oke, okay. oh ya saya juga mengingatin untuk IT esensial yang belum nanti silakan uh, selesaikan aja registrasinya pada di setelah UTS nanti saya akan langsung kebut untuk buka uh, apa namanya tes pretestnya agar nanti kalian bisa langsung dapat sertifikasinya untuk IT esensialnya. Jika ada masalah seperti biasa hubungin saya aja dulu ya. Baik. Jika tidak ada, selamat berlebaran besok, selamat berliburan minggu besok ya. Minggu besok masih liburnya ya, bukan minggu ini ya. Terima kasih yang mau dimudik juga hati-hati. Salam buat keluarga semua di rumah. Mohon maaf lahir batin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.